ఈ నిజాయితీ నిబద్ధత కలిగిన సమర్థుల నలుగురు ప్రతినిధులను ఎంపిక చేసి పూర్తిగా ఓపెన్ మైండ్తో కేంద్రం ఒక ప్రత్యేక కమిషన్ నియమించాల్సిన అవసరం ఉంది అధ్యక్ష ఆ మేరకు పార్లమెంటు కూడా ఒక చట్టం చేయాల్సిన అవసరం ఉందని కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను అధ్యక్ష ఈ నాలుగింటిలో ఏ వ్యవస్థ గతి తప్పినా సలహాలు సూచనలు ఇచ్చి సరిచేసే బాధ్యత కూడా ఆ కమిషన్కి అప్పగించాలి దానివల్ల భావి భారత భాగ్యోదయానికి మూల స్తంభాలైన వ్యవస్థలపై నమ్మకం పునరుద్ధరించబడుతుందని విన్నవిస్తున్నాను అధ్యక్ష అధ్యక్ష చివరిగా ఒక చిన్న నేను దీన్ని ఈ రెక్క చేసి తీసుకోవడానికి మాట్లాడాలనుకున్న ఒక చిన్న కారణం ఉంది అధ్యక్ష అది చెప్పి ఒక చిన్న సంఘటన చెప్పి ముగిస్తాను అధ్యక్ష పల్లెల్లో ఎలా మాట్లాడుకుంటున్నారన్న దాన్ని ఇది నా కాన్ఫిడెన్స్ ఇచ్చిన రైట్ అధ్యక్ష మాట్లాడడానికి సామాన్యుడు మాట్లాడలేడు నేను నిజంగా ఈ మధ్య ఒక పెళ్ళికి వెళ్ళాను అధ్యక్ష పెళ్ళికి వెళ్తే పెళ్ళికి వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళు భోజనానికి పిలిచారు అందరం కూర్చున్నాం అక్కడ కూర్చున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో మా బాసుల అధ్యక్ష పెళ్లి కొడుకు తండ్రి కూర్చున్నాడు పెద్ద అయిన ఒక ఆయన కూర్చున్నాడు మేము కూర్చున్నాం ఇంతకు నాకు చాలా సర్ప్రైజ్ అనిపించింది అధ్యక్ష చాలా ఎడవాళ్ళు బాధపడాలు నవ్వాలు అర్థం కాని పరిస్థితి అధ్యక్ష ఆ పెళ్లి కొడుకు తండ్రి మేము అంతా కూర్చున్న కూడా పెద్ద అయిన ఆ గ్రామంలో పెళ్లి కొడుకు తండ్రిని అంటున్నాడు అధ్యక్ష ఏంబా నీకు ఇవ్వాల్సినటువంటి నీ కొడుక్కి అన్నీ అందాయా అందకపోతే నువ్వేం బాధపడద్దు కోర్టులు ఉన్నాయి నువ్వు కోర్టులో కేసు అయ్యి కావాలంటే ఆరు వారాల్లో నీకు కొడుకు నీ కొడుకు కోడాలో సంచారం చేయకుండా స్టే కూడా విధిస్తారు నువ్వేం భయపడద్దు అంటూ అంటే పల్లెల్లో ఈజీగా మాట్లాడుకుంటున్నారు అధ్యక్ష అంటే దేనికైనా కూడా కోర్టు స్టే విస్తుందని అంటే ఇది చూసిన తర్వాత ఒక న్యాయశాస్త్రాన్ని చదువుకున్న వ్యక్తికి చాలా బాధ వేసింది అధ్యక్ష నేను న్యాయమూర్తులు కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను అధ్యక్ష ఆ పరిస్థితి ప్రజలు అలా మాట్లాడుకునే పరిస్థితికి మనం రాకూడదు తెచ్చుకోకూడదు అనేటువంటి వాతావరణం ప్రజల్లో ఉందన్న విషయాన్ని కూడా గౌరవ న్యాయమూర్తులకు శిరస్సు ఉంచి వినమ్రంగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను అధ్యక్ష అధ్యక్ష కోర్టుల్లో న్యాయమూర్తులను మిలాడ్ అంటారు అధ్యక్ష ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ మిలాడ్ అధ్యక్ష ఇట్స్ ఎ మై లాడ్ అధ్యక్ష ఓ నా దే నా దేవుడు అని అర్థం అధ్యక్ష కనిపించే దేవుళ్ళు అన్న స్థాయిలో గౌరవాన్ని పొందిన న్యాయమూర్తులు న్యాయస్థానాలు ఎప్పుడు కూడా చులకన అయ్యే పరిస్థితికి రాకూడదని ఈ సభాముఖంగా విజ్ఞప్తి చేస్తూ అవసరమైతే దీనిపైన తిరిగి పూర్వస్థాయిని గౌరవాన్ని సాధించే దిశగా న్యాయస్థానాలు పూర్తిగా గౌరవంగా ఉండే దిశగా న్యాయమూర్తులు న్యాయవాదులు మేధావులు చర్యలు చేపట్టాలని ఇందుకు అందరం కూడా నాలుగు స్తంభాలు కూడా న్యాయమూర్తులతో పాటు ఈ న్యాయస్థానానికి అందరూ కూడా అండగా ఉంటారని పెద్దలు ఇచ్చినటువంటి మాటలను స్ఫూర్తిగా తీసుకొని భారత ఈ సుశాల ప్రపంచంలోనే అతి పెద్ద ప్రజాస్వామ్య దేశమైన ఈ భారతదేశం ప్రపంచానికే తలమానికంగా ఉన్న మన రాజ్యాంగం మన వ్యవస్థలు ఎప్పటికీ ఇతరులకు ఆదర్శంగా నిలిచేలా నిర్ణయాలు భవిష్యత్తులో ఉంటాయని విజ్ఞప్తి చేస్తూ నమస్కరిస్తూ సెలవు అధ్యక్ష బుగ్గన రాజేంద్రనాథ్ రెడ్డి గారు
అధ్యక్ష వికేంద్రీకరణపై ఈ చర్చలో భాగంగా ప్రప్రదంగా అధ్యక్ష మన పాలన అంతా కూడా రాజ్యాంగము ఒక పునాది అయితే పునాది మీద కట్టే ఒక భవనం అధ్యక్ష అయితే రాజ్యాంగం అనేది ఏదైతే ఒక గొప్ప మరి ఒక స్క్రిప్చర్ ఉందో అదంతా కూడా జిస్ట్ అంతా కూడా అధ్యక్ష సారాంశం అంతా కూడా మనకు ప్రియాంబుల్లో క్యాప్చర్ అయి ఉంది అధ్యక్ష ఒకసారి టు రిపీట్ ద ప్రియాంబుల్ అధ్యక్ష వీ ద పీపుల్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యావింగ్ సాలమ్లీ రిజాల్వ్ టు కాన్స్టిట్యూట్ ఇండియా ఇన్ టు అ సవరిన్ సోషలిస్ట్ సెక్యులర్ డెమోక్రాటిక్ రిపబ్లిక్ అండ్ టు సెక్యూర్ టు ఆల్ ఇట్స్ సిటిజన్స్ జస్టిస్ సోషల్ ఎకనామిక్ అండ్ పొలిటికల్ లిబర్టీ ఆఫ్ థాట్ ఎక్స్ప్రెషన్ బిలీఫ్ ఫెయిత్ అండ్ వర్షిప్ ఈక్వాలిటీ ఆఫ్ స్టేటస్ అండ్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీ అండ్ టు ప్రమోట్ అమంగ్ దెమ్ ఆల్ ఫ్రెటర్నిటీ అషూరింగ్ ద డిగ్నిటీ ఆఫ్ ద ఇండివిజువల్ అండ్ ద యూనిటీ అండ్ ఇంటిగ్రిటీ ఆఫ్ ద నేషన్ రాజ్యాంగం అంతా కూడా స్ఫూర్తి కానీ దాంట్లో సారాంశం కానీ ఇక్కడ క్యాప్చర్ అయి ఉండదు అధ్యక్ష తెలుగులో అధ్యక్ష భారతదేశ ప్రజలమైన మేము భారతదేశాన్ని సర్వసత్తాక సామ్యవాద లౌకిక ప్రజాస్వామ్య గణతంత్ర రాజ్యముగా నిర్మించుకోవడానికి పౌరులందరికీ సాంఘిక ఆర్థిక రాజకీయ న్యాయాన్ని ఆలోచన భావ ప్రకటన విశ్వాసము ధర్మము ఆరాధనలో స్వేచ్ఛను హోదాలోను అవకాశంలోను సమానత్వమును చేకూర్చుటకు మరియు వారందరిలో వ్యక్తి గౌరవము మరి జాతి ఐక్యతను మరియు అఖండతను తప్పక సంరక్షిస్తూ శుభ్రాతృత్వాన్ని పెంపొందించుటకు సత్య నిష్టపూర్వకంగా తీర్మానించుకునే ఇప్పుడు ఇరవై ఆరు నవంబర్ పంతొమ్మిది వేల నలభై తొమ్మిది విజయవాడ సిల్స్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ అధ్యక్ష అయితే రాజ్యాంగం చూసినట్లయితే అధ్యక్ష ప్రధానంగా రెండు భాగాల్లో పాలనకు సంబంధించిన మరి ఏవైతే సూచికలు ఉన్నాయో రెండు భాగాల్లో మరి క్లియర్గా కనపడతాయి అధ్యక్ష ఒకటి ఫండమెంటల్ రైట్స్ అధ్యక్ష ప్రాథమిక హక్కులు మనకు త్రీలో చాప్టర్ త్రీలో ఏదైతే అంటే ఉదాహరణకు చట్టం ముందు సమానత్వము ఆర్టికల్ ఫోర్టీన్ అదేవిధంగా అధ్యక్ష అంటరానితనము నిషేధము ఆర్టికల్ సెవెంటీన్ అదేవిధంగా అధ్యక్ష వాక్ స్వాతంత్రపు హక్కు ఆర్టికల్ పంతొమ్మిది ప్రాణాలు కాపాడుకోవడానికి మరి వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛ ఆర్టికల్ ఇరవై ఒకటి విద్యా హక్కు ఆర్టికల్ ఇరవై ఒకటి ఏ మరి ఇటువంటివన్నీ కూడా ఫండమెంటల్ రైట్స్లో క్యాప్చర్ అయి ఉన్నాయి అధ్యక్ష అదేవిధంగా ఫండమెంటల్ రైట్స్తో బాట అధ్యక్ష మనకు ఏదైతే చాప్టర్ ఫోర్ ఉందో ఇవి డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ అధ్యక్ష సో డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ ఏవైతే ఆదేశిక సూత్రాలు ఉన్నాయో జస్టిషబుల్ కాకుండా ఇవి సమానమైన ప్రాధాన్యత టు ఫండమెంటల్ రైట్స్ మన కాన్స్టిట్యూషన్ మనకు రాజ్యాంగం మనకు ఇస్తూ ఏ పాలన కూడా ఈ డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ద్వారా మరి మనం పాలసీ చేసుకోవాలనేది రాజ్యాంగంలో ఎక్కడ చదివినా ఏ కోర్టు తీర్పు చదివినా ఎవరి విశ్లేషణ చూసినా కూడా ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ అధ్యక్ష అంటే ఫండమెంటల్ రైట్స్ అనేది ఇట్ ఈస్ అ వే టు రీచ్ ద డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ మరి వాటిలో అధ్యక్ష ముఖ్యమైన అంశాలు ప్రభుత్వాలు సాంఘిక ఆర్థిక రాజకీయ న్యాయాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్రజా సంక్షేమం కోసము కృషి చేయాలి ఆర్టికల్ థర్టీ ఎయిట్ వన్ వ్యక్తులు మరియు సమూహాల్లో ఆదాయము హోదా సౌకర్యాలు మరియు అవకాశాల్లో అసమానతలను తగ్గించడానికి ప్రభుత్వాలు కృషి చేయాలి ఆర్టికల్ థర్టీ ఎయిట్ టూ ప్రజలందరి సమిష్టి మేలు అత్యుత్తమంగా పొందేట్లుగా సమాజంలో భౌతిక వనరులపై యాజమాన్య నియంత్రణ విభజించడం ఉత్పత్తి పరికరాలు సంపదలు కేంద్రీకృత కాకుండా చూడటం ఆర్టికల్ థర్టీ నైన్ బిసి అదేవిధంగా అధ్యక్ష మరి అందులో ఒక రెండవ సెక్షన్లో భాగంగా ఏవైతే ప్రభుత్వ పాలన అభివృద్ధి చేసే సూత్రాలు ఉన్నాయో మొదటి ఇది ఒకవేళ సామ్యవాద సూత్రాలు అయితే ఇది రెండవ భాగం అధ్యక్ష ఆర్థిక ప్రజాస్వామ్యం మరియు న్యాయాన్ని స్థాపించడానికి ప్రజలు ప్రజల ఆర్థిక హక్కులకు భద్రత కల్పించడం బాల బాలికలందరికీ మరి జాగ్రత్తగా భద్రత కల్పించడం జీవన ప్రమాణాలు కుటీర పరిశ్రమలు ఇటువంటివన్నీ కూడా రెండవ భాగంలో అధ్యక్ష మరి న్యాయ రక్షణ లేని ఆదేశ సూత్రాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అధ్యక్ష మన ఆదే ఆదేశిక సూత్రాలలో అవసరమైన జీవనోపాధి పద్ధతులను అనుసరించే హక్కు కలిగి ఉండడం సమాన పనికి సమాన వేతనం ఇటువంటివి అన్ని కూడా మరి మనకు ఆదేశిక సూత్రాల్లో మరి ఇవన్నీ కూడా పొందుపరుచున్నాయి అధ్యక్ష ఈరోజు ఎందుకు ఇవన్నీ చెప్తూ ఉన్నాను అధ్యక్ష ఏదైనా కానీ 
పాలసీ కానీ పరిపాలన కానీ ఇవన్నీ కూడా దీన్ని బేస్ చేసుకొని వచ్చినది అధ్యక్ష సో రాజ్యాంగాన్ని బేస్ చేసుకొని ఏవైతే స్వాతంత్రం తర్వాత మన పాలన జరుగుతుందో ఆ రాజ్యాంగంలో ఫండమెంటల్ రైట్స్ కానీ డైరెక్ట్ ప్రిన్సిపల్స్ చూసుకునే మరి పాలసీ తయారు చేయాల్సిన బాధ్యత ఏ పాలకులకు ఏ ప్రభుత్వానికైనా ఉంది అధ్యక్ష అయితే వీటిలో అధ్యక్ష మనము ప్రాథమిక హక్కులు ఫండమెంటల్ రైట్స్ చూసినట్లయితే ఇంచుమించు ఇప్పుడే నేను చెప్పినట్లు అధ్యక్ష మరి సమానత్వానికి హక్కు స్వేచ్ఛకు హక్కు మరి దోపిడీ కాకుండా ఉండేదానికి హక్కు మతానికి హక్కు విద్యకు హక్కు ఆస్తికి హక్కు రాజ్యాంగ నివారణకు హక్కు ఇవన్నీ కూడా అధ్యక్ష ఏ విధంగా అంటే మనకున్న ప్రాథమిక హక్కుల్లోకి వేరే ఎవరు కానీ వచ్చి అందులో మన హక్కును లాక్కోకుండా చూసేది కాన్స్టిట్యూషన్లో పొందుపరిచిన ఒక రైట్ అధ్యక్ష విచ్ ఇస్ ఎన్ఫోర్స్డ్ బై ద జ్యుడిషియరీ అదేవిధంగా అధ్యక్ష మన ఫండమెంటల్ రైట్స్ కాకుండా డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఏదైతే ఆదేశిక సూత్రాలు చూసినట్లయితే అధ్యక్ష మరి ఇంతవరకు నేను చెప్పిన కొన్ని ఐడియల్స్తో పాటు మరి ఇక్కడ ఈ స్ఫూర్తి అయితే ఉంటుంది అధ్యక్ష మనము రాజ్యాంగం ప్రయాంబుల్ చూసినట్లయితే అధ్యక్ష ఇవన్నీ కూడా ఒక వెల్ఫేర్ స్టేట్ స్థాపించేదానికి సంక్షేమ రాజ్యం స్థాపించేదానికే ఇవన్నీ కూడా మరి రాజ్యాంగ రచకులు రాసి పెట్టిండేది అధ్యక్ష ఏ వెల్ఫేర్ స్టేట్ అచీవ్ చేసేదానికి మనము స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత రాజ్యాంగాన్ని మనం ఇచ్చుకున్నామో వాటికి ఈ డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ అనేది ఖచ్చితంగా మరి దీన్ని ఫాలో కావాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది అధ్యక్ష వీటిలో అధ్యక్ష ఇట్ షెల్ బి ద డ్యూటీ ఆఫ్ ద స్టేట్ టు ఫాలో దీస్ ప్రిన్సిపల్స్ బోత్ ఇన్ ద మ్యాటర్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ యాజ్ వెల్ ఇన్ ద మేకింగ్ ఆఫ్ లా ఏదైతే పాలన ఉందో అధ్యక్ష మరి చట్టం చేసేదానికి కూడా ఖచ్చితంగా డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ అనుభవించి